சகிகுல் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறாம் விளக்கம் இந்த துவாவும் நம்ம விளங்கின துவா ஆனால் அதில் முக்கியமான ஒரு எடிஷனலான செய்து கூடுதலாக சொல்லப்படுவதில்லை என்னென்றால் சகிகல் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறாவது இலக்கம் அதாவது இந்த துவா பாருங்க என்னென்று அல்லாஹும் இன்னி தலம் து நஃப்சி புல்மன் கசீரா அத்தஹையாத்தில் நம்ம கடைசியில் பெரும்பாலும் இந்த துவாவை கேட்போம் அல்லாஹும் இன்னி வலம் து நஃப்சி துல்மன் கசீரா யா அல்லா எனக்கு நான் நிறைய அநியாயம் செய்து விட்டேன் எனக்கு நான் நிறைய இது இந்த துவாவை யாரால் கேட்கலான்னா கிபிர் இருந்தால் கேட்கலாது ஏ நான் அப்படி அநியாயமே செய்யலே அப்படின்னு ஒருத்தர் நினச்சார்னா அவருக்கு அவரால் இந்த துவா என்ன செய்யலாது கேட்கலாது தனது பாவங்களை மிகவும் உணர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை மட்டும் என்ன செய்யலாம் இதை கேட்கலாம் அல்லாஹும் இன்னியும் பலம் துணசி துல்மன் கத்தீரா யாரெல்லாம் எனக்கு நான் நிறைய அநியாயம் அழைத்து விட்டேன் இல்லா அந்த் பாவங்களை உன்னை தவிர வேறு யாரும் மன்னிக்க தகுதியற்றவர்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் எனவே அல்லா உன் பக்கம் இருந்து ஒரு மன்னிப்பை எனக்கு என்ன வழங்குவாயாக எனக்கு கருணை காட்டுவாயாக இன்னக்கூறுவன் கருணை புரியக்கூடியவன் இந்த துவா அத்தகையாத்துல உதற ஒரு துவா இதுல முக்கியம் என்னன்னா அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லா ஒன்னு அவங்க ரசூல் அங்கிட்ட வராங்க கால அலி நபி சல்லா அலி சொல்லம் ரசூல் அங்கிட்ட சொல்றாங்க அல்லிம் நீ துஆன் அது பிஹாஃபி சலாதி அடுத்த இத பாருங்க அடுத்த ஹதீஸ் முஸ்லிம் 48 ரெண்டு போட்டுக்கிறேன் அந்த ஹதீஸ்ல レッド கலர்ல ஒரு மார்க் இருக்கும் வஃபி பைதி எனது தொழுகையிலும் எனது வீட்டிலும் எப்படி எனது தொழுகையிலும் அன்றாடம் எனது வீட்டிலும் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்க எனக்கு ஒரு துவாவை சொல்லி தாருங்கள் என்று யார் கேட்கிறாங்க ரசூல் சல்லா ஹுலை வல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த மனிதர் அவருடைய தக்குவால நாங்கள் போட்டி போட முடியாது அந்த ஒரு சிறந்த மனிதர் கேட்கிறாரு எனது தொழுகையிலும் வஃபி பைத்தி எனது வீட்டிலும் நான் அன்றாடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்க ஒரு துவாவை கற்றுத்தாருங்கள் அதுக்கு தான் ரசூல் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அல்லாஹும் இன்னி வலம் துணவ் சி துல்மன் கசீரா அபுபக்கரே சொல்லுங்க எனக்கு நான் நிறைய அநியாயம் செஞ்சுக்கிறேன் யாரு கேட்க சொல்றாங்க அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹுன் அவர்களுக்கு கேட்க சொல்கிறார் இதுக்கு பின்னால வேற யாரும் இந்த துவாவுக்கு நான் தகுதி இல்லாதவன் என்ன செய்யலாது சொல்ல முடியாத ஒரு துவா இதுதான் இங்க முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த துவா நம்ம பாடமாக்கி இருக்கிறோம் ஆனா யாருக்கு சொல்லாங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா கற்றுக் கொடு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹுன் அவர்களுக்கு அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் என்ன சொல்லணும் அவ்வாஹும் இன்னிய தலம் துணவ் சி துல்மன் துல்மன் மட்டுமல்ல துல்மன் கசீரா வலாயஃபிர் துனூப இல்லா அந்த ஃஃபர் லீ மஃப்ரத மின் அந்திக வ ரஹம்னி இன்னக அந்தல் ஃஃபர் இதில என்ன விளங்குதுன்னா இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய மிகப்பெரிய அடிப்படையில் உண்டு என்னன்னு சொன்னால் இறைவனுடைய பாவ மன்னிப்பில் மனித சமூகாயத்தில் தேவையற்றவன் யாரும் கிடையாது யாருமே கிடையாது இதா ஜாஅ நஸ்ருல்லாஹி வல் ஃஃத் வ ரஐத அந்நாஸ் யது஖ுலூன ஃபீ தீனில்லாஹி அஃவாஜ ஃஃசப்பிஹ் பிஹம்தி ரப்பிக நபியே அல்லா விடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் நபி அல்லா விடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் குரான் என்ன செய்து சொல்லுது எனவே பாவ மன்னிப்பு தேடுதல் என்பது எதை எங்களுக்கு சொல்லுதுன்னு சொன்னால் மக்கள் உங்களை பார்த்து இவர் பாவம் செய்யாதவர்கள் நினைக்கலாம் ஆனா நீங்க எப்பொழுதும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா இந்த உலகத்திலே நான் தான் அதிகமா என்ன செஞ்சுவேன் பாவம் செஞ்ச ஒரு பணிவாலையில உண்மையா நினைக்கணும் ஒரு பணிவுக்காக நினைச்சுக்கிறேன்னு நினைச்சக்கூடாது சொல்லக்கூடாது உண்மையாகவே நினைக்கணும் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் எப்பொழுதும் அவர் புகழப்பட்டார் எப்பொழுதும் அவர் புகழப்பட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்வாராம் அல்லாஹும் அவர் கேட்கக்கூடிய ஒரு துவா என்ன அபுபக்கர் சொன்னது அபுபக்கர் யாரா புகழ்ந்து அப்படி சொல்லுவாராம் அல்லாஹும் உதாரணமா இந்த உலகத்தில் யார் யார புகழ்ந்தாலும் நூறு சதவீதம் அந்த புகழுக்கு யாரும் தகுதியானவர்கள் அல்ல அந்த புகழுக்கு ஒருவேளை ஐம்பது வீதம் அவர் தகுதியா இருக்கலாம் உங்களால தான் இந்த ஊருடைய முன்னேற்றமே அலஹமதுல்லா அல்லாவுக்கு அடுத்தது உங்களால தான் நல்ல வார்த்தையா சொல்லுவாங்க ஆனா அவருக்கு தெரியும் இதை நான் சாதிக்கவே இல்லை இது நான் சாதிக்கவே இல்லை எப்படியோ சாதிக்க இறைவன் வச்சுட்டேனே எங்கெங்கயோ டச் ஆகி எப்படி எப்படியோ நான் இந்த இடத்துக்கு என்ன செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன்னு அவர் நினைக்கலாம் அவர் எப்படி நினைக்க கூடாது 
அந்த புகழுக்கு நான் முழுமையான தகுதின்னு என்ன செய்யக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது அதனால் அபுபக்கர்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கடா அல்லாஹு அல்லா து ஆஹதினி பிமாய கூலூன் அவர் சொல்றதை வைத்து என்னை குற்றம் பிடித்து விடாது இவங்க புகழ்றாங்கண்டு என்னை குற்றம் பிடிச்சு விடு அவன் அர்த்தம் என்ன இந்த புகழுக்கு நான் தகுதி இல்லை தகுதி இல்லாத புகழ் உனக்கு வருது என்று சொல்லி என்ன என்ன செஞ்சிடாத குற்றம் பிடித்து விடாது ஓஹிர்லி மாலா யாலமும் யா அல்லா இது அவர்களுக்கு தெரிந்தது அவர்கள் தெரியாத எத்தனையோ பாவங்கள் எனக்கு உண்டு அவர்கள் தெரியாத எத்தனையோ பாவங்கள் எனக்கு உண்டு அவைகளை மன்னித்து விடுவாயாக அவைகளை அதை தெரிஞ்சா புகழ மாட்டான் அதை தெரி உலகத்தில் ஒருத்தன் புகழப்படுறான் அவனோட பாவம் வந்து தெரியாது அவனோட பாவம் தெரியாது பாவம் தெரிஞ்சு ஒருத்தன் புகழ்றானா முகஸ்தூதி தான் புகழ்வான் விளங்கிட்டா பாவம் தெரியாம தான் ஒருத்தன் புகழ்வான் அதை மறைச்சது அல்லாவுடைய ரஹ்மத் எனவே ஒஃபிர்லி மாலா யாலமூன் அவர்கள் தெரியாதவற்றை எனக்கு மன்னித்து விடுவாயாக வஜாலி ஹைரம் இம்மா எதுன்னும் நான் இப்படித்தான் இருக்கிறேன் இந்த அளவு தகுதியை அவங்க நினைக்கிறாங்க அதை விட பெரிய தகுதி எனக்கு தருவாயாக அதை விட அவங்க நினைப்பதை விட பெரிய தகுதிகளை எனக்கு என்ன செய்வாயாக தருவாயாக இது ஒரு அழகான துவா அதாவது அபூபக்கர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் புகழப்பட்டால் சொல்ற துவா உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதரர்களே யாருக்கு இது வரும் என்று சொன்னால் தனது தகுதியை இறைவன் எப்படி பார்க்கிறான் என்ற எண்ணத்தில் யார் கூடுதலாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த எண்ணம் வரும் என்னை மக்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்ற எண்ணத்திலேயே ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு தான் வைங்களே அவரால் வந்து அவசரமாக இந்த துவாக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யாது வராது இறைவன் என்ன எப்படி பார்க்கிறான் இப்போ உதாரணமாக யூனுஸ் அலி இஸ்லாம் மீனுடைய வயிற்றிலிருந்து கேட்ட துவா என்ன குந்துமின் யார்ல நான் அநியாயக்காரர்களில் ஒருவன் இதை ரசூல் அங்க சிறப்பித்து துவாவாக சொன்னார்கள் தவத்தின் அதாவது மீனிலே வாழ்ந்த அந்த நபியுடைய மீனிலே இருந்த நபியுடைய பிரார்த்தனை அப்படின்னு சொன்னார்கள் சிறந்த ஒரு துவா ஒரு மூமின் எப்பொழுதும் தான் நிறைய அநியாயம் செய்திருக்கிறேன் என்கின்ற எண்ணம் அநியாயம் எனக்கு நானே அநியாயம் செய்யறேன் என்ன நானே நரகத்துக்குரிய வேலையை நிறைய என்ன செஞ்சுக்கிறேன் செய்கின்ற எண்ணம் அப்போ அபு பக்கரத்தில் அவன் கேட்டதில் இல்லை மிக முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா ஃபீ சலாத்தி ஒஃபீ பைத்தி எனது தொழுகையிலும் எனது வீட்டிலும் ஒரு மூமினுடைய வீட்டில் எப்பயும் என்ன செய்யணும் சொன்னால் துவா ஓதுற ச சத்தங்கள் தந்தையோ தாயோ சொல்கிறத பிள்ளைகள் கேட்கணும் அந்த வளமையான அந்த சவுண்டு வீட்டில் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் எனவே இது வந்து அதாவது சஹி முஸ்லீமில் நாற்பத்தி எட்டு சஹிகல் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு இது தொழுகையில் அத்தகையாத்தில் நம்ம ஓதலாம் சுஜூதில் என்ன செய்யலாம் ஓதலாம் வீடுகளில் பொதுவாக என்ன செய்யலாம் இந்த துவாவை ஓதலாம் பாவ மன்னிப்பு கேட்பதற்கான ஒரு அழகான துவாக்கல்ல உண்டு